கால்டன் சமுத்ரா பீச் சைட்ல மகாபலிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹோட்டல் கிட்டத்தட்ட 10 ஏக்கர்ல ஒரு பாலஸ் 100 ரூம்ஸ் இருக்க இந்த ஹோட்டல்ல एवरीथिंग இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும் இந்த பில்டிங் ஆர்க்கிட்ட இருக்கிற ஃபுட் ஆர்க்கிட்ட இருக்கிற குசீன் ஆர்க்கிட்ட ஒன் நாட் அப் சோ கம் அண்ட் என்ஜாய் VIP டேஸ் ஒரு கேஸ்ரோல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் சமைச்சி முடிச்சு டேபிள்ல வச்சிட்டீங்கன்னா கம்மினா கம்மி ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு நல்லா சூடு ரீட்டைன் ஆகும் இது வந்து ரெண்டு சைஸ்ல வரும் இந்த கேஸ்ரோல் ஒன்னு வந்து ஒன் லிட்டர் ஒன்னு வந்து டூ லிட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லிட்டர் அது மாதிரி அது கூடவே விபி டேஸ் உடைய மசாலா டப்பா கம்ப்ளீட்லி பிராஸ் உங்களுக்காக ஃப்ரம் த ஸ்டேபிள் ஆஃப் விபி டேஸ் வாங்குங்க சமைங்க ஜமாயிங்க Hello and welcome to Venkatesh Pats, Idayam Dora Samayal, powered by Idayam, Paris Sugar, Paris Outside, Nambika Inside, and VB Days. Highest vitamins are in the highest nutritive value, it's an underrated vegetable. It's usually not in the same time, it's 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 not in the same time. பார்டர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிற கேரளாக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் பார்டர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிற ஒரு டிஷ் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் டிஷ் ரைஸ் கூட சுட்டா அப்பளத்து கூட நெய் விட்டு இதை கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு டிஷ்ஷு போதும் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நான் இது கூட வந்து ஒரு அதே பீர்க்கங்காய் தக்காளியெல்லாம் போட்டு மேஷ் பண்ணி ஒரு ஒரு தொகையல் மாதிரி ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் கையிலேயே மேஷ் பண்ணுது அது கூட இந்த பீர்க்கங்காய் பருப்பு கறியை சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் வில் சூப்பர் ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் உங்களுக்காக இந்த சம்மரில் உடம்புக்கு தேவையான சக்தி தோரம் பருப்பு விச் இஸ் ஹை இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயன் அந்த தூர்தாலை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் தோரம் பருப்பு ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு நாலு பச்சை மிளகா சாப் பண்ணது அதாவது ஸ்லிட் பண்ணது ஒரு ரெண்டு இவ்வளோ சைஸ் இந்த சைஸ் இருக்கிற பீர்க்காங்க ஒரு ரெண்டு இங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த விதையெல்லாம் எடுத்து வெளியில் இருக்க வெளியில் இருக்கிற அந்த பல்பு மட்டும் அந்த சத பகுதியை மட்டும் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஐம்பது எம்எல் புளித்தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு அது கூட ஒரு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் நான் எங்கள் மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கலக்கு கலக்குங்க ஒரு கொதி வந்தோன்னா மூடலாம் மீன் வயல் இங்கே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி இது மாதிரி சாப் பண்ணி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதே பருப்பு பீர்க்கங்காய் போட்ட அந்த மிக்சரில் நம்ம சேர போகிறோம் இதை சேர்த்து குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு தக்காளியும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இதை ஒரு கொதி வந்த உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஆயில் எல்லா இடத்துலையும் போட்டோம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதை நாலு விசில் வைக்க போகிறோங்க ஃபோர் விசில்ஸ் இதில் தக்காளியை போட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே மூடி விசிலை போட்டு நாலு விசில் குக் பண்ணிடுங்க நாலு விசில் குக் பண்ண பிறகு அந்த தாலெலாம் நல்லா மேஷி கன்சிஸ்டன் குக் ஆகிடும் உள்ளே இருக்கிற அந்த பீர்க்கங்காய் தால் தக்காளி இதெல்லாம் வெந்து பச்சை மிளகா கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் தால் ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த தாலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு தாலிப்பு கூட்ட போகிறோம் அப்போ இது ரெடி ஆகிடும் ஆனால் இதை வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதே இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு மேஷ் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரையாக குக் பண்ண போகிறோம் அதை தொட்டுன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி இது நாலு விசில் வந்த பிறகு அதை செய்வோம் யூஸ்வலாக நாலு விசில் வந்த பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உனக்கு ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டீம்லாம் அவன் நல்லா குக் ஆகும் ஸோ ஒரு நாலு விசில் வந்த பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த சைடில் வச்சிடலாம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் டைமில் நம்ம இங்கே அந்த பரங்கிக்காவுடைய தொகையல் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நாலு விசில் வந்தாச்சு அதை சைடில் வச்சாச்சு குக்கரை ஒரு பேனை வச்சு 
ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மந்த்ரா கடலை இந்த ஆயில் சூடானோடனே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கை பூண்டு அது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறினது இங்கே இந்த பூண்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆன உடனே இங்கே சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பீர்க்கங்காய் இவங்களேன் நல்லா இந்த ஆயிலில் குக் ஆக விடுங்க இது குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு இங்கே ஒரு தக்காளி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்ல பெரிய தக்காளினா ஒன்று சின்ன தக்காளி இருந்தால் ரெண்டு இவ்வளையும் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அ டம்ளர் தண்ணி போட்டு இது எல்லாரும் நல்லா பொறுமையாக குக் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்க இவன் மேஷ் ஆகணும் இவங்க எல்லாருமே அந்த மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக குக் ஆகணும் இது இதில் வந்து பூண்டு போட்டுக்காதவங்க நான் ஹெல்த் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கிறதுனால கார்லிக் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் வேண்டாட்டி நீங்கள் பூண்டு சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகட்டும் இது பாருங்கள் நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற குக் ஆகியாச்சு இப்போ இது மாதிரி குக்கான பிறகு அடுப்பில் இருக்கும்போது இது மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சு அந்த பூண்டு அந்த ப பீர்க்கங்கா இவனுக்கு ரெண்டு பேர் இது மேஷ் ஆகும் அந்த பச்சை மிளகா பீர்க்கங்கா பூண்டு நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த ஸ்பைசஸ் இது எல்லாம் வந்து ஒரு செமி பேஸ்ட் மாதிரி அங்கங்கே அந்த பாவு பாஜியை நசுக்கிற மாதிரி இவனை நசுக்கணும் தக்காளி பீர்க்கங்காய் பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் வந்து மேஷ் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பைசி கன்காக்ஷன் ஆகிடுவான் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் ஒரு தொகையல் மாதிரி மசியல் மாதிரி மசிஞ்சு விட்டாச்சு அவ்வளோதான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணுறோம் இவனை இறக்கி வச்சிடுறோம் இவன் இங்கே இருக்கட்டும் சைடில் இப்போ அம்மா இருக்கான் பாருங்கள் குக்கர் இப்போ அந்த விசில்லாம் ஸ்டீம் போய் ஸ்டீம் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஆஹா இவன் பாருங்கள் பீர்க்கங்காய் அந்த பருப்பு அதெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு சாம்பார் இல்லை ஒரு கூட்டு இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் இவன் குக் ஆகிருக்கான் இவனையும் நல்லா கிளறி விடுங்க இவனுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம் ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு மந்த்ரா கட்டில் என்ன ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு நாலு வர மிளகா சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி ஒரு நாலு வர மிளகா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சும்மா இப்படி டாஸ் பண்ணி கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க கேஸை ஆஃப் பண்ண பிறகு நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக பெருங்காயத்தூள் போட்டு இவனை அப்படி 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 டாஸ் பண்ணி மண்டை மேலே கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கையில் எவ்வளோ கொத்தமல்லி வருதோ அவ்வளோ கொத்தமல்லி அவன் மண்டையில் கொட்டி இவனை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இவன் சூடு ஆறி கொஞ்சம் வார்ம் லெவலுக்கு வரும்போது கெட்டி ஆகிடுவான் கொஞ்சம் திக்காகிடுவான் 
அந்த கூட்டும் இல்லை சாம்பார் இல்லைன்ற கன்ஸ்டன்சிக்கு வந்துடுவான் அந்த பருப்புனால் இவனை ஒரு போலில் இது மாதிரி சர்வ் பண்ணுங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அமிர்தம் மாதிரி இருக்காங்கா நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அமிர்தம் தான் ஓகே அது கூட இந்த மசிச்சு வச்ச கிட்டத்தட்ட அதே இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் புதுசாக போடல அதே தக்காளி அதே பீர்க்காங்க அதே பருப்பு மட்டும்தான் இல்லை பூண்டு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது ஒரு மசியல் மாதிரி சைடில் தொட்டுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோதாங்க ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பீர்க்காங்காய் பருப்பு கறி அது கூட ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் மசியல் மாதிரி பீர்க்காங்காலே ஒரு மசியல் மாதிரி இது கூட நல்லா வடித்த சாதம் தலைக்கு மேலே ஒரு டம்ளர் சாரி ஒரு ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறம் சுட்டா அப்பளம் இவனுங்க ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் பண்ணி கில்பேசையாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் சாதம் நம்மளே சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்டி அந்தளவுக்கு சிம்பிள் அந்தளவுக்கு ஹெல்தி இட் இஸ் நேச்சுரல் ஆல் த இன்க்ரீடியன்ஸ் அதோடய எல்லா சத்தும் வந்து இந்த குக்கரில் குக் பண்ணது எல்லாமே இதில் இருக்குது எதுவுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணல அதோடய எல்லா சத்தையும் அதில் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் குக் பண்ணதில் கூட தண்ணி ஊற்றி அதிலே குக் பண்ணி மேஷ் பண்ணதுனால இட் இஸ் ஹோலிஸ்டிக் ஒரு கருவேப்பில் கூட வேஸ்ட் ஆகாத மாதிரி எல்லாமே பிளெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பீர்க்காங்காய் பருப்பு கறி உங்களுக்காக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி இதே தொடர்ச்சி சமையல் சம்மரில் சமைங்க ஜமாங்க